ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാർ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മോഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിച്ചത് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് അനാലിസിസ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളിന് മൊത്തം ഏഴ് കോളം ഉണ്ടാവും മൊത്തം ഏഴ് കോളം അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആറ് കോളം കോളം നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ആറ് കോളം ഉണ്ടാവും അതിൽ കോളം നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോളം നമ്പർ രണ്ടിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതും ഏത് കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാക്കി വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റുക പിന്നെ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കും എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതും അടുത്ത മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കും ആഡ് ചെയ്യും നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതും പിന്നെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് ദൻ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കോളായി ദൻ ആറാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനാലിസിസ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അനാലിസിസ് ടേബിൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഏഴ് കോളം പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതാനുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള കോളംസാണ് വൺ ടു സിക്സ് വരെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തും അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോളം നമ്പർ വൺ എടുക്കുക കോളം നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ ഗ്രൂ കോളം നമ്പർ വൺ എടുക്കുക ആ കോളം നമ്പർ വണ്ണിൽ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസാണ് എഴുതുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂ ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂവിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ നേരെ ഒരു ഇൻഡു മാർക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളായി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളിൽ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള
എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുപതിനും ആറ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ എഴുപത്തഞ്ചിനും ആറ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് മോഡൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മോഡൽ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് തന്നെയാണ് മോഡ് ഇസ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർമുല എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വർഷത്തേക്ക് വെറുതെ ആവും അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേമാതിരി ടു മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ മോഡാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ അനാലിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഫൈൻഡ് മോഡ് നമുക്ക് സൈസും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സൈസ് ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് എട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഏഴ് പത്ത് ഫ്രീക്വൻസി പതിനഞ്ച് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഫ്രീക്വൻസി നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് അതേമാതിരി മുപ്പത് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐറ്റം ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മോഡൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കി മോഡൽ വാല്യൂ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏതാണ് മോഡൽ വാല്യൂ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മോഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പക്ഷേ അത് ശരിയായിക്കോളണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരച്ചാലും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാവും കിട്ടാം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരച്ചേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളം സൈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതുക അതേ സൈസ് ആണ് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് എഴുതുക പിന്നെ കോളം നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് കോളം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈസ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം അത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കോളം കോളത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുന്നില്ല അതില്ലാതെയാണ് ആറ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ സൈസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അതായത് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് അതേമാതിരി ഇരുപത്തിയേഴ് പന്ത്രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് അതാണ് കോളം നമ്പർ വണ്ണിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സൈസും ഫ്രീക്വൻസിയും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതേമാതിരി എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസിയെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോള നമ്പർ വണ്ണ് നോക്കുക ഫ്രീക്വൻസീസിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കണം അപ്പം മൂന്നും ഏഴും അല്ലെ പത്ത് അതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം ദെൻ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തേഴും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം അപ്പോൾ കോള നമ്പർ ടു ആയി അപ്പോൾ കോള നമ്പർ ടുവിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് അഞ്ച് അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതിയതാണ് ദൻ കോള നമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി കോള നമ്പർ വണ്ണിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏഴും പതിനഞ്ചും ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ും ഇരുപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടും
ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് അനാലിസിസ് ടേബിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതേമാതിരി തന്നെ ഏഴ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സൈസ് എഴുതുക സൈസ് മാത്രം എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ കോളം നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു മാർക്ക് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടേണ്ടത് കോളം നമ്പർ വൺ നോക്കാം അതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടാം ദൻ രണ്ടാമത്തെ കോൾ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിയേഴും ആഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂ ഏതാണ് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പത്താം പത്തിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും നേരെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടാം ദൻ മൂന്നാമത്തെ കോൾ എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി ഐ എസ് ഫ്രീക്വൻസി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി രണ്ട രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുക പിന്നെ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇരുപത്തിയേഴും പന്ത്രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെ നേരെയും ഇരുപതിൻ്റെയും നേരെ ഇൻറ്റ് മാർക്ക് ഇടുക അത് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ ദൻ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോളം അമ്പത്തി നാലാണ് അമ്പത്തി നാല് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളിൽ ഏത് വാല്യൂസിനെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉള്ളത് എത്ര ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മോഡൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയുക മോഡൽ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസിൽ മോഡൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സീരീസിലും കൂടി മോഡൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മോഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരി സോറി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ എന്താ ചെയ്തത് മീഡിയൻ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ
ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദൻ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മോഡ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമുല അപ്പോൾ മോഡൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡൽ ക്ലാസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മോഡൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മോഡൽ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയനിൽ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും വേറൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഫോർമുലയാണ് പറയുന്നത് മോഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഐ ഇതാണ് ഫോർമുല എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഐ വയർ എൽ ഇസികൾ എൽ എന്തായിരിക്കും മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ലോവർ ക്ലാസ് ഏതാണോ സോറി മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രീ മോഡൽ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ക്ലാസ് കിട്ടിയല്ലേ ആ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും പ്രീ മോഡൽ ക്ലാസ് അത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോറിങ് സൈൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ആക്കാൻ വരും അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അവിടെ ഡിഫറൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഡിഫറൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെൽറ്റ ടു എന്തായിരിക്കും വായിക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് മോഡൽ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് താഴെ അതായത് മോഡൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസ് അതായത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇഗ്നോറിങ് സൈൻ അവിടെയും നമ്മൾ സൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ട ഡിഫറൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ദൻ ഐ എ സിക്കൾ എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണോ കിട്ടി അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ക്ലാസ് ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡൽ ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് അപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം മാത്രം എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട അതേമാതിരി ഡെൽറ്റ ടു എന്തായിരിക്കും മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഡെൽ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അതായത് മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ മോഡൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് മോഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് എബവ് സീറോ എൺപത് എബവ് ടെൻ എഴുപത് എബവ് ട്വൻറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് എബവ് തേർട്ടി അറുപത്തഞ്ച് എബവ് ഫോർട്ടി എബവ് ഫിഫ്റ്റി എബവ് സിക്സ്റ്റി എബവ് സെവൻറ്റി എബവ് എയ്റ്റി എബവ് നയൻറ്റി എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളാക്കി മാറ്റി ഫ്രീക്വൻസിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എബവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ അതൊരു സ്റ്റൈല് ലെസ് ദാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോ
അല്ലേ പിന്നെ എഴുപത്തിരണ്ടും അറുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴ് അറുപത്തഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസീസ് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി എൺപതും എഴുപത്തേഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ചാണ് എഴുതുക എങ്ങനെ അഞ്ച് കിട്ടി എഴുപത്തേഴും എഴുപത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ഏഴ് അതങ്ങനെ കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ടും അറുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി പത്താണ് അതങ്ങനെ കിട്ടി അറുപത്തഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി അമ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് ദൻ ക്ലാസ് അൻപത് ടു അറുപത് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കിട്ടി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനഞ്ച് ദൻ അടുത്ത ക്ലാസ് അറുപത് ടു എഴുപത് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ടും പതിനാറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് ദൻ എഴുപത് ടു എൺപത് അടുത്ത ക്ലാസ് എത്ര കിട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ആറ് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി പതിനാറും പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൻ അടുത്ത ക്ലാസ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഫ്രീക്വൻസി എത്ര കിട്ടി പത്തും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് അല്ലേ പത്തും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി എട്ടും പൂജ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എബവ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇനി അതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് മോർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന സോറി ലെസ് ദാൻ ഷോർട്ട് ദാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം തന്ന ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാണ് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്ന ഫ്രീക്വൻസി എൺപതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് ലെസ് ദാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എബവ് ആണ് എബവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാതിരിക്കാം വരയ്ക്കണില്ല എങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മോഡൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിയത് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി പതിനഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി പതിനഞ്ചാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ടു അറുപതാണ് അല്ലേ മോഡൽ ക്ലാസ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മോഡൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് എഴുതുക പിന്നെ ആറ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മാർക്ക് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എഴുതുക പിന്നെ കോളം നമ്പർ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതുക മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ട് എട്ട് എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതുക ദെൻ കോളം നമ്പർ ടൂല് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക കോളം കോളം നമ്പർ ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി എഴുതുക ദെൻ കോളം നമ്പർ നാലിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക ദെൻ കോളം നമ്പർ അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റുക ദെൻ കോളം നമ്പർ സിക്സിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒഴിവാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എഴുതുക അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അനാലിസിസ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അനാലിസിസ് ടേബിൾ ഇതേമാതിരി ആറ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മാർക്ക് എഴുതുക ഇപ്പോൾ എഴുതിയ മാർക്കുകൾ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കോളം നമ്പർ വ
മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പതിനഞ്ച് ആ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസ് അതായത് നാൽപ്പത് ടു അമ്പതാണ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇഗ്നോറിങ് സൈൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് അതാണ് ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് പ്ലസ് ദെൻ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ടു എഴുപത് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ മോഡൽ ക്ലാസ് അമ്പത് ടു അറുപത് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അറുപത് മൈനസ് അമ്പത് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഐ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അമ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ ആറ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇസിക്കൾ ടു അമ്പത് പ്ലസ് പ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത് ബൈ ആറ് അമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് ബൈ ആറ് ഇസിക്കൾ ടു അമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇസിക്കൾ ടു അമ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് തന്നത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച മോഡൽ മാർക്ക് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാതെയും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മോഡൽ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സീരീസിൽ നിർബന്ധമായും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ അനാലിസ് ടേബിളും വരച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലും ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനാലിസിസ് ടേബിളും വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നമ്മൾ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കരുതാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് നോക്കി ഏതെടുക്കുക വായിച്ചു നോക്കുക സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റോപ